Very good evening to all. Uh, this is uh, Professor Sreis, Assistant Professor, CSR NetSet, TRB, GNPC, Mass Coach. So, in this video, we will talk about algebra. So, Tamil is the first time. I will explain the two of you. I will explain the two of you. I will explain the two of you. So, algebra is the first time. Mass is the important base. How do we speak the language? பேசனும் அப்படினா letters, alphabets அன்னமார் தேவப்படுதோ so mass கிரம்மும் முக்கியமான விச்சியம் ஒரு branch அப்படின் பாத்தும் நான் ஏற்கணிதம் basic levelல் இருந்து அர் algebra அப்படிங்கிரது என்ன இதை வச்சிதாம் பாத்தீங்க அப்படினா expression உருவாக்கிறாங்க so expression அப்படின்றது mathematical expression equal to இருக்கலாம் இல்ல 2x plus 3y அன்னமார் இருக்கலா results வந்து இங்கு இருக்கு, படி 1, 4, 4 into 2 நான் 8, 8 plus 20 நான் 28, இந்த மார் எதுவோ, இது basic operations, just number மட்டு இருக்கலாம், multiplication, addition, division, subtraction, இந்த மார் இருக்கலாம், அது மார் 9ல வரம் மாரி, 9, 9 into 18, இதலாம் பாதினம் basic operations, இதான் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, நம்ம algebra, ஏறு கணியத்தோட base வந்து இதான், so அப்பிறு variables அந்த மாறி கான்சப்பில் வரும் வேணும் மமக்கு variable அப்படின் ஏன் தேவப்படுது அப்படின்னா ஒரு பொருலோட rate இருக்கு ஒரு பொருலோட விலைய வந்து அதை வடு என்னிக்கு கேத்த மாறி பண்ணனும் ஒரு for example இப்பு pen அப்படின் எடுத்துகுருவோம் ஒரு pen வந்து 5 rupees அப்படின் வைச்சிக்குதா அப்ப்ப 20 pens எத்தனை பொருட்கள் அப்படிங்கரது sum y அப்படின் வச்கிறுவேன் அப்பு ரண்டுக்கும் total rate எனக்கு வருண்ணும் அப்படின்னா நான் xy நிடதலாம் so example கான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த variable அல்லது மாரியங்கரது ஏன் தேவப்படுது அப்படின்னா இந்த reason நாளதாம் அதை மாரி distance தொலைவு வேகம் நேரம் இதலாம் எலுதிருதுக்கு ஒன்னும் புக்கு நீங்கள் வாசிருப்பீங்கள் அல்லது நெட்டில் டாவன் ஓர் பண்ணிக்கலாம் அவையலப்பலாதா இருக்கு முக்கியமான விசியத்து மட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கும் மத்தை எல்லாதிம் எல்லதும் நாவசியில்லை என்னாம் புக்கலை அவையலப்பலா இருக்கு So regular lifeல daily routine lifeல நமக்கு mass வந்து வருது அப்படிங்க இது வரைக்கும் 10 வரைக்கும் அப்படின் அடுத்துக்கிறம் நான் ஒன்னு வந்து ஒரு ஒற்றையன் அதாவது ஆன் நம்பர் இங்கிலிஸ்லு சொன்னும் நான் 2 இங்கிரது இரட்டையன் even number 3 இங்கிரது அகன் ஒற்றையன் 4 வந்து இரட்டையன் அந்த மாறு போய்டே இருக்கு இப்ப இதில் ஒரு logic என்ன தெரியுதாவிடினா Vocês இந்த மாறி 5, 8, 14, 14 என்று போட்டுக்காங்க அடுத்து என்ன என்ன வரும் அப்படி என்று கேப்பாங்க அடுத்து அடுத்து numbers நமுக்கு தெரியுது 3, 3 அடாய்க்கைப் போது அப்பே இங்கு ஒரு 15 வரும் அப்பே 3 அட்ப்பனனும் அப்படியில் தேர்லாம் அந்த மாறி இன்னும் இன்னும் ஒரு கொஸ்டும் கொடுத்துக்காங்க இந்த basic மட்டு அடுத்து முக்கிமான விசியம் ஏதேனும் ஓர் n int 1 equal to அதை n அதை எந்த நம்பர் எடுத்துக்குட்டாலும் ஒன்னுக்குட பெருக்குனாம் அப்படினா அதை எந்த வரும் including 0 இந்த அடுத்தல் இங்கு 0 வும் போட்டுக்கலாம் 0 into 1 நம்க்கு என்ன வரும் நான் 0 தான் வரும் அதனால 0க்கு இந்த result வந்து true தான் அப்படின்னா இங்கு என்னுங்களுது ஒரு நம்பர் எதை ஒரு நம்பர் எனி நம்பராக இருக்கலாம்
இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அப்படிங்கிறத மாறி இங்கிலீஷில் வந்து வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக வந்து இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் வேரியபிள் டினோட் பண்ணுறதுக்கு மாறிகளை குறிக்கிறது இந்த மாதிரி என்ன அல்லது எக்ஸ் அந்த மாதிரி குறிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒன்றுங்கிற இடத்துல ஒன்று தான் போட முடியும் வேறு நம்பரை மாற்ற முடியாது அதனால் அது பேர் மாறிலி மாறிலினா மாறாது அப்படின்னு அர்த்தம் மாறினா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வார்த்தையை நமக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது மாறிலினா கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்னு ஃபிக்ஸ்டு அதை வந்து மாற்ற முடியாது ஒன்றுனா ஒன்று தான் அதே இது மாறினா வேரியபிள் வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயுமே அதே மாதிரி வேரி வேரியபிள் அப்படிங்கிறத அதான் அர்த்தம் இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் செவன் ப்ளஸ் நைன்னாலும் நைன் ப்ளஸ் செவன்னாலும் சேமாக தான் வரும் ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீனாலும் சேமாக தான் வரும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ரெண்டும் சேம் தான் அப்போ இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எப்படி சொல்கிறதுனா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் பி ப்ளஸ் ஏ இந்த மாதிரி ஒரு அல்ஜிப்ராவில் இப்படி ஒரு அமைப்பு இல்லைன்னா என்னென்னா நீ எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக சொல்லணும் ஸோ இப்படி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறதுனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஜென்ரலைஸ் பண்ணி இப்படி சொல்லலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் பி ப்ளஸ் ஏ ஃபார் எனி டூ நம்பர்ஸ் ஏஎன்பி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த மாடலில் தான் நம்ம அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே இது டிவிஷ் சப்ட்ராக்ஷனில் வருமா செவன் மைனஸ் த்ரீயும் த்ரீ மைனஸ் செவனும் சேமாக வருமானா வராது ஏன்னா இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் வரும் அப்போ இந்த மாதிரியான ரிசல்ட்ஸ் வந்து எது எதுக்கெலாம் கரெக்டாக வரும் எதுக்கு கரெக்டாக வராதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஃபோர் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் ஏ சேமாக வந்துடும் ஆனால் ஏ ப்ள ஏ மைனஸ் பியும் பி மைனஸ் ஏவும் சேம் கிடையாது ஜென்ரலாக சமம் அல்ல தென் நான் வேறு என்ன தெரியும் ஏ இன்ட்டு பி ஈக்குவல் பி இன்ட்டு ஏ தெரியும் ஆனால் ஏ பை பியும் பி பை ஏவும் ஈக்குவல் கிடையாது சென்ட்ரலாக அடுத்து வந்து இந்த வேரியபிள்ஸ் மேலே எப்படி வந்து நம்ம செயலிகள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறது ஆப்ரேஷன்ஸ் அதான் செயலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ச ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் போடுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது நம்பர் பேட்டன்ஸ் இன் நம்பர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் அதான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன சுச்சுவேஷன் மாதிரி கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒருத்தன் இருக்கா மதி அப்படின்னு அவனோட தங்கு தங்கையோட பேர் வந்து நிலா நிலாவோட வயசை காட்டிலும் அந்த மதியோட ஏஜ் வயசு வந்து எப்போவுமே மூணு அதிகமாக இருக்கும் நிலாவின் வயது நமக்கு தெரியும் எனில் மதியின் வயதை காண முடியுமா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நிலாவோட வயது வந்து என்னன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ மதியோட வயது வந்து என் ப்ளஸ் த்ரீயாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஏன்னா மூணு வயசு வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதுதான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நிலாவோட வயசு வந்து நாலு வயசாக இருக்கும்போது மதியோட வயசு வந்து ஏழாக வரும் ஏன்னா மூணு கூட்டிக்கிறணும் அதே மாதிரி நிலாவோட வயது வந்து எட்டுன்னு இருக்கும்போது மதியோட வயது வந்து என் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எட்டு ப்ளஸ் த்ரீ வந்து பதினொன்றுன்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த வேரியபிள் அப்படின்ற கான்செப்டுக்காக அப்போ என் வந்து நம்ம என் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எழுதிக்கிட்டோம்னா ஒருத்தரோட வயசு தெரிஞ்சுன்னா இன்னொருத்தரோட ஏஜ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் வயசை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு சூழ்நிலை எக்ஸாம்பிள் இது அதே மாதிரி தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அடுத்து இருக்கிறது இயற்கணித கூற்றுகளை அமைத்தல் அந்த மாதிரி நமக்கு வார்த்தைகளில் இருக்குது அந்த மாதிரினா எப்படி நம்ம மாற்றி எழுதுறது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கூடையில் எண் ஆப்பிள்கள் உள்ளதாக கொள்வோம் அதனுடன் ஐந்து ஆப்பிள்களை சேர்க்க கூடையில் மொத்தம் எத்தனை ஆப்பிள்கள் உள்ளன நம்ம சொல்லிடலாம் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆல்ரெடி என் இருக்குது அப்போ என் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இதில் என்னென்னா எண் வந்து வேரியபிள் ஏன்னா மொதல் எவ்வளவு இருந்துச்சோ அதுதான் எண்ணுங்கிறது இப்போ நம்ம அஞ்சு சேர்க்குறோம் அப்போ அஞ்சு வந்து கூடுதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பஸ்ஸில் வந்து எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸ் பீப்புள் ஆல்ரெடி இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ரா வராங்க அப்படின்னா இப்போ எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது இது உங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு சொன்னாலே புரியும் அப்படியே ரிவர்ஸில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சென்டென்ஸாக இருக்கிறதுக்கு இயற்கணித கூற்று அஞ்சிப்ராவை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ரிவர்ஸில் வந்து ஒரு எம் ப்ளஸ் ஃபோர்டின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ இதை வந்து வாய்மொழி கூட்டான எப்படி மாற்றுறது இப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா எம்முடன் பதினாலை அதிகரிக்க அதிகரிக்கன்னு போடலாம் கூட்ட அப்படின்னு போடலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆடு ஃபோர்டீன் வித் எம் அந்த மாதிரி எழுதலாம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா அப்படி சொல்லலாம் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸிலிருந்து ஆ
சப்ராக்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ராக்ட் சிக்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ரெடியூஸ்னு போட்டதுனால இங்கே உங்களுக்கு சேமாக வந்துருச்சு எக்ஸ் மொதல் வந்துருச்சு இதே சப்ராக்டுங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணேன்னா சப்ராக்ட் சிக்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் அந்த ஃப்ரம்முக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து அப்போ எக்ஸில் இருந்து ஆரை குறைக்க அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் வரும் த்ரீ ஒய் ஆர் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் த்ரீ இன்ட்டு ஒயை தான் நம்ம சிம்பிளாக எப்படி எழுதுகிறோம்னா த்ரீ ஒய் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் ஒய் அது மாதிரி ஃபைவ் டிவைடட் பை இஜட் இப்படி எழுதலாம் இல்லை இப்படி எழுதலாம் ரெண்டு மாடலில் எழுதலாம் ஃபைவ் டிவைடட் பை இஜட் டூ பி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் லெஸ் டூ டூ டைம்ஸ் பி ஏன்னா பியால் வந்து பியை வந்து டூவால் மண்டலே பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஃபைவை செப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ டைம்ஸ் பீனா பியோட ரெண்டு மடங்கில் இருந்து அஞ்சை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் அதே மாதிரி தமிழில் இங்கே இருக்குது பியின் ரெண்டு மடங்கில் ஐந்து குறைவு இது ஏன் வந்து வா இது வந்து சென்டென்ஸாக சொல்கிறதுனால குறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது குறைனா அது கட்டளை சொல்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் வந்து அவங்க தெளிவாக வகுக்க குறைக்க குறைத்தல் அதிகரிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிளியராக போட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு மாடல் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சென்டென்ஸாக இருந்தால் எப்படி இந்த மாதிரி இயற்கணித கூட்டுறா மாற்றுறது அதே மாதிரி மாற்றி இது எக்ஸாம்பிளும் இருக்குது நீங்கள் ரொம்ப பேசிக் தானேன்னு நினைக்க வேணாம் மேபி சயின்ஸு வேறு இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி இருக்குது எக்ஸுடன் இருபத்தொன்னே அதிகரிக்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதலாம் ஏயிலிருந்து ஏழை நீக்குதல் நீக்குதல்னாலும் கழித்தல்னாலும் குறைக்கிறது அப்படின்னாலும் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் தான் ஏ மைனஸ் செவன் ஆனால் எதுலேருந்து எதை குறைக்க சொல்கிறாங்க அதான் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது எதே எது இங்கிலீஷில் பாருங்கள் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு செவன் இஸ் டேக்கன் அவே ஃப்ரம் ஏ அப்போ ஏலேருந்து செவன் எடுக்கிறோன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏ மைனஸ் செவன் தான் எழுதணும் செவன் மைனஸ் ஏன்னு எழுதிடக்கூடாது அடுத்து இருக்கிறது டுவைஸ் பி பியோட ரெண்டு மடங்கு கிளியராக போட்டுடலாம் தமிழில் ரெண்டு மடங்குன்னு இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென் டிவைடட் பை எம் அதுவும் ஓகே கிளியராக எழுதிடுவோம் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் செவன் அண்ட் ஒய் இஸ் டிவைடட் பை டூ ஏழையும் ஒய்யையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அப்புறம் வந்து டுவாலாக டிவைட் பண்ணணும் அப்போ செவன் ஒய் டிவைடட் பை டூ அந்த மாதிரி இருக்கும் தமிழ்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஏழு மற்றும் ஒய்யின் பெருக்கல் பலனை ரெண்டால் வகுக்க இதுக்கு வந்து செம்ம எக்ஸசைஸ் இருக்குது இது நமக்கு பேசிக் தான் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் இந்த பாக்ஸில் இருக்க ஃபில்லப் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் வரும் டூ ப்ளஸ் செவன் வந்து நைன் வரும் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் லெவன் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன தெரியாத நம்பர் அதை பாக்ஸ்க்குள்ளே எழுதிக்கிறணும் அதே மாதிரி தான் இந்ததும் இப்போ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டோட்டல் கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் போடக்கூடாது இது எதுக்கானால் அந்த லாஜிக் தெரியுதான்றக்காக ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அது தெரியுதான்றதுக்காக அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல தேர்ட்டி செவன் தான் போட முடியுமே தவிர வேறு நம்பர் ஐ மீன் பாசிட்டிவாக இருக்கிற வேறு நம்பர் இங்கே போட முடியாது அதே மாதிரி இது எதுக்காகனா மூணு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன ஆர்டரில் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் ஸோ என்ன ஆர்டர்னால் என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சி ஆட் பண்ணலாம் இது ஒரு வகையான அடிஷன் ஆட் பண்ணலாம் இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம்னா பிஐ சிஐ மொதல் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏவை ஆட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் மாறுமா சேமாக தான் வருமா ஆனால் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் மொதல் டோட்டல் பார்க்கணும் ஏக்கும் பிக்கும் அப்புறம் வந்து சி ஆட் பண்ணணும் இதுதான் மொதல் இருக்குது இங்கே என்னென்னா பி அண்ட் சியை மொதல் ஆட் பண்ணணும் அந்த வர்ற ஆன்சர் கூட ஏ ஆட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் சேம் ஆன்சர் வருமா இல்லை ஆன்சர் வந்து மாறுமா கண்டிப்பா சேம் ஆன்சர் தான் வரும் ஏன்னா இது கண்டிப்பா வந்து ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அது அந்த இதை செக் பண்றதுக்காக தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்து நீங்க எப்படி யோசிக்க கூடாதுன்னா இது மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்க போடக்கூடாது இதை மாற்றி போட்டிருக்காங்க இங்கே டென் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி டூ தான் வரணும் அப்படிங்கிறது தெரியணுன்றக்காக தான் இந்த எக்ஸசைஸ் இதில் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருவேளை இப்படி ஒரு ரூல் இல்லை அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் பத்து பொருள் வாங்குகிறோம் மளிகை கடையில் பத்து ஜாமான் வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு ஆர்டர்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரேட் இவ்வளவு இவ்வளவு அப்படின்னு போட்டு ஆட் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நமக்கு ஒரு டோட்டல் வரும்
ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முதலையும் செவனை ரெண்டாவது அப்போ இதில் வந்து இப்படி மாற்றி பெருக்குனாலும் ஆன்சர் மாறாதுங்கிறது தெரியணும் அவ்வளோதான் டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அதே த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ தான் நமக்கு இங்கே வரும் ஸோ இந்த ஐடியா புரிகிறதுக்காக தான் அவங்க இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஏ அப்புறம் நான் ரெண்டாவது சொன்ன இந்த ரிசல்ட்டு அதே மாதிரி ஏ இன்ட்டு பினாலும் பி இன்ட்டு ஏனாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் அதுக்கு தான் இந்த தேர்ட் ஒன் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நம்ம தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறணும் கண்டிப்பாக வந்து அருமையாக கொடுத்துருக்காங்க சமச்சீர்லேருந்து ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ரைட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தட்டில் வந்து சில முட்டைகள் எத்தனை சொல்லலை சில அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தட்டிலேருந்து ஆறு முட்டைகளை எடுத்துட்டோம்னா மீதம் பத்து மு முட்டை வந்து இருக்குது எனில் மொத்தம் எத்தனை முட்டைகள் தட்டில் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் மேசை பொறுத்தளவில் வந்து இந்த சில அப்படின்னா நம்ம சாதாரணமாக வந்து இங்கிலீஷ்லேயே சம்முன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எஸ் எஸ்ஓஎம்இ சம்முன்னு சொல்லுவோம் அதில் சம்முன்னு சொன்னால் சில அப்படிங்கிற வருத்தம் வரும் இந்த சிலங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒன்று இருந்தாலும் அதை சிலன்னு தான் சொல்லுவோம் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சம்மு அப்படின்னு வந்தால் நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஒன்று இருந்தாலும் சம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஒன்றுலேருந்து கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் சம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த வார்த்தையை இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியாது ஏன்னா அவங்க சொல்கிறபடி பார்த்திங்கன்னா சில முட்டைகள் இருந்தன அதனால் மொதல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரியாதா ஸோ அதனால் வெறும் பாக்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல இருக்குது எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியாது மைனஸ் எடுக்கிறேன் எத்தனை முட்டை எடுக்கிறேன் ஆறு முட்டை எடுக்கிறேன் ஆறை எடுத்ததுக்கப்புறம் பத்து முட்டை இருக்குது அதை தான் இப்படி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க அப்போ தெரியாத ம எண்ணிக்கையில் தட்டில் உள்ள முட்டைகள் மைனஸ் ஆறு முட்டைகளை வெளியே எடுத்தல் எண்ணில் பத்து இருக்கும் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் தெரியாத எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டென் அதை இங்கே அடுத்த டேபிளில் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டென் அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இது வந்து நமக்கு பேசிக்காக போடணுனால ஆரம்பத்தில் வந்து போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஏழு அப்படின்னு போட்டால் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸை ஏழுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து ஏழு மைனஸ் ஆறு ஒன்றுன்னு வரும் ஆனால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா பத்து வேணும் நமக்கு அப்போ ஏழு முட்டை மொதல் இருக்கக்கூடாது சரி ஒரு வேளை பத்தாக இருக்கலான்னா பத்து மைனஸ் ஆறு நாலு வரும் இதுவும் இல்லை இப்படி போட்டுக்கிட்டே வராங்க அப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னா பதினாறு முட்டை இருந்தால் தான் பதினாறு மைனஸ் ஆறு வந்து பத்துன்னு வரும் ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி ஒன்றுனா செஞ்சு பார்க்குறாங்க இன்னும் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா முட்டையை வச்சே சொல்லிக் கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் உடஞ்சிடாமல் சரி நம்ம எக்ஸாமில் கொஞ்சம் குயிக்காக எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப் அப்படின்னு வரும்போது இது புரியணுன்றக்கா இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக இருக்குது அப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க இது தான் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம கே கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்க வேண்டியது இந்த மைனஸ் சிக்ஸை வந்து நான் இந்த சரி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் எப்போவுமே மொதல் வந்து சைனை கவனிங்க நிறைய பேருக்கு மேக்ஸில் மிஸ்டேக் வர முக்கிய காரணம் சைனை கவனிக்காமல் வர்றதுனால தான் நீங்கள் சைனை கவனித்தா தான் சைன் பண்ண முடியும் பார்த்துங்க அந்த சைன் இந்த சைன் சைன் பண்ண முடியுன்னா உங்களுக்கு வார்த்தை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அர்த்தம் அப்போ இந்த சைன் மைனஸ் அந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அதை மொதல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த சிக்ஸை பாருங்கள் நிறைய நேரங்களில் நம்ம அவசரத்தில் சிக்ஸை தான் எழுதுறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதனால் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிடுவோம் அதனால் எப்போவுமே சைனை மொதல் போட்டுட்டு அப்புறம் அந்த நம்பரை போடுங்க டென் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ டென் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போ எக்ஸுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சைனை கவனிங்க பேசிக்காக நம்ம பார்க்குற அளவுக்கு மிஸ்டேக் எங்கே வருது அப்படின்னா குவான்டிட்டிலாம் கரெக்டாக போட்டுருவீங்க சைனில் மிஸ்டேக் வந்துடும் நிறைய பேர் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஸ்டேக் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு எக்ஸாம் பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அடுத்த இது சிக்ஸ்த்து தான் அடுத்து செவன்த்து இருக்குது செவன்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஒன் இது வந்து சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது செவன்த்து டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ ரெண்டுலேயுமே அலிஜிபிளாக இருக்குது இந்த மாதிரி
அது பாருங்கள் அப்போ அஞ்சா அஞ்சால் வைக்கணும் அப்போ அஞ்சு வந்து கீழே வரணும் அப்போ எஸ் பை ஃபைவ் எப்படி தான் வரணும் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த விஷயங்கள் பார்த்துக்குங்க இது சரியாக தவறான்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்திருக்கிறது இந்த டயக்ராமில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சரியாக தவறா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் அந்த டயக்ராமில் வந்து ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் முடிஞ்சிருது அடுத்து கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கு டோட்டல் லென்த் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கேபிட்டல் ஏ வந்து ஸ்மால் ஏ சென்டிமீட்டர் பி வந்து கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது டோட்டலாக ரெண்டையும் சேர்த்து ஐ மீன் ஏ பின்னு கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா லென்த் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படி இருந்தால் பியோட நீளம் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க ஏ மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்லுங்க பாப்பா இது கரெக்டா பிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த லென்த் ஏன்னா நமக்கு ஹையஸ்ட் ஐ மீன் அதிகபட்ச நீளமே சிக்ஸ் தான் அப்போ அதுதான் வரணும் அதுல இருந்து என்ன பண்ணோம்னா ஏஏ செப்பரேட் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு டக்குன்னு மேலாட்டமா பார்க்கும்போது ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் கரெக்ட் மாதிரி தோணும் அதனால தான் இந்த கொஸ்டின் வந்து அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க ரைட் இந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்டு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ஃபோர்த்து சம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஏஜ் வச்சு ஒன்று பார்த்தோம் அறிவழகன் அவரது தந்தையை விட முப்பது வயது இளை இளையவன் அறிவழகன் வயதை அவரது தந்தையின் வயதை கொண்டு எழுதுவோம் இப்போ முப்பது வயது இளையவன் அப்போ அறிவழகன வயதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோம் யாராவது ஒருத்தர் வயசை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இதில் கிளியராக பாருங்கள் யாரோட ஏஜை யாரை வச்சு எழுதணும் அறிவழகனின் வயதை அவரது தந்தையின் வயதை கொண்டு எழுதுவோம் அப்போ நீங்கள் அப்பாவோட ஏஜை தான் முதல் எடுத்துக்கிறணும் அதனே அர்த்தம் அப்போ அப்பாவோட வயசை வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பையன் அந்த பையனோட வயசு என்ன இருக்கும் முப்பது வயசு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ எக்ஸு மைனஸ் தேர்ட்டி இப்படி எழுதுறது கரெக்டாக எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இது இல்லைன்னா பையனோட வயசை மொதல் எடுத்துக்கிட்டு அப்பாவோட வயசை வந்து ப்ளஸ் தேர்ட்டின் போட்டு எழுதுறது கரெக்டா இந்த இடத்துல சொல்லுங்க இது நான் ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன் இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அறிவாளனின் வயதை அவரது தந்தையின் வயதை கொண்டு எழுதுவோம் அப்போ அப்பாவோட ஏஜை தான் நீங்கள் முதல் எடுத்துக்கிறணும் அதை வச்சுட்டு தான் இந்த இளை அறிவாளனோட ஏஜை எழுதணும் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு லெட்டர் போடலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஏ மைனஸ் தேர்ட்டின் போடலாம் எது வேணாலும் போடலாம் பட் இந்த மாடல் எழுது தான் கரெக்டு எப்படி எழுதிடக்கூடாதுன்னா சம் ஏ ப்ளஸ் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி எழுதிடக்கூடாது அது தப்பான ஆன்சர் ஆயிரும் அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க இளையவன்னா சின்ன ஆ இளையவன்னா ஆமாம் முப்பது வயது அவனுக்கு ஏஜ் வந்து கம்மின்னு அர்த்தம் நம்ம சும்மா லோக்கலில் சொன்னோன்னா எங்குன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷில் இந்த இருக்கு அறிவலகனி இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் எங்கர் அந்த எங்கருங்கிறத தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இளையவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அறிவலகன்ஸ் ஏஜ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபாதர் சேஜ் இந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஹவு உட் யூ ரெப்ரஸண்ட் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணை வந்து இரட்டைப்படை யூங்கிறது ஒரு இரட்டைப்படை எண் ஈவன் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் எப்படி சொல்லுவோம் ப்ரீவியஸ் ஈவன் நம்பர் எப்படி சொல்லுவோம்னு கேட்குறாங்க எஸ் அந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர் நம்ம கிளியராக தெரியும் ஒரு நம்பர் ஈவன் நம்பர்னா அது கூட டூ ஆட் பண்ணால் தான் அடுத்த ஈவன் நம்பர் வரும் அதாவது ஒரு ஈவன் நம்பர் வந்து ப்ரீவியஸ் ஈவன் நம்பர் போனோம்னா அந்த நம் டூவை செப்ரேட் பண்ணணும் ஓ யூ ப்ளஸ் டூ இதுக்கு ஆன்சர் யூ மைனஸ் டூ வந்து இதுக்கு ஆன்சர் இதே மாதிரி ஆர் நம்பருக்கும் கேட்கலாம் ஆர் நம்பர்னால நீங்கள் ஒன்றோ ஆடோ செப்ரேட்டை பண்ணியிருக்கூடாது அங்கேயும் டூ தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விங்கிறது ஒரு ஆர் நம்பர் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஆர் நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் அப்போயும் ஆன்சர் வி ப்ளஸ் டூ தான் ப்ரீவியஸ் ஆர் நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் அப்போயும் வி மைனஸ் டூ தான் ஏன்னா ஒன்க்கு அடுத்த ஆட் நம்பர் வந்து த்ரீ ஒரு ஃபைவ்க்கு ப்ரீவியஸ் ஆட் நம்பர் வந்து த்ரீ டூவை செப்ரேட் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் நினச்சிடக்கூடாது ஆட் நம்பர்னு ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரி தான் ஒரே மாதிரி தான் செய்யணும் இது மாதிரி நிறைய பார்த்துட்டோம் ஸோ டி வந்து ஆடர் டூ ஹண்ட்ரட்னால் நமக்கு தெரியும் டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகே
அதே மாதிரி நைன்த்தில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க மட்டும் நான் கிடக்கிறேன்னு சொல்லிடுறேன் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஜி மைனஸ் ஒன் இது நமக்கு கிளியராக தெரியுது ஜியோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜி மைனஸ் ஒன்னாக ஒன்றை குறைக்கணும் ஸோ டூ நைன்டி நைன் வரும் அப்போ இது வந்து த்ரீ நாட் ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இது விஷயம் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் எஸ் இஃப் டூ எஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் கிவ்ஸ் தேர்ட்டி அதாவது எஸ்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் டூ எஸ் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது தேர்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க இது நம்மளை பொறுத்தளவில் வார்த்தைகள் எழுதாமல் ஆ எஸ் ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் டூ எஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் வரும் அப்போ டூ எஸ் ஈக்குவல் டு திரும்ப வந்து மைனஸ் வருது அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல டூக்கும் எஸ்ஸுக்கு இடையில் நம்ம எஸ் எயிட்டின் ஆன்சர் வரும் டூக்கும் எஸ்ஸுக்கு இடையில் எந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னா அது மல்டிப்ளிகேஷன்னு அர்த்தம் அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆப்போசிட் சைடு போகும்போது டிவிஷன் பை டூ அப்படின்னு மாறும் ஏன்னா இதில் சிலருக்கு வந்து மிஸ்டேக் வரும் இந்த டூ அந்த சைடு கொண்டு போகும்போது மைனஸ் டூன்னு எழுதிருவாங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க அப்போ எயிட்டீன் அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் சைனோட அந்த ரூல்ஸை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்துடும் ஒரு சிலருக்கு இந்த சைனில் தான் மிஸ்டேக் வரும் இந்த மாதிரி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கொண்டு போகிறதுல மிஸ்டேக் வரும் இந்த மாதிரி அப்செக்டிவ் டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதே வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதில் வேரியபிள் மீன்ஸ் தட் இட் தட் இட் கேன் டேக் ஓன்லி எ ஃபீ வேல்யூஸ் ஹேஸ் எ ஃபிக்சட் வேல்யூ கேன் டேக் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கேன் டேக் ஓன்லி எயிட் வேல்யூஸ் இப்போ வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ அது எத்தனை வேல்யூ அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் எந்த கண்டிஷனுமே சொல்லலைன்னா ஒரு வேரியபிள் வந்து எத்தனை மதிப்பை வேணாலும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக்கூடியது கேன் டேக் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அதான் அர்த்தம் அதில் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வேரியபிள் எக்ஸுன்னு இருக்குது எக்ஸோட வேரியபிளுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க அதோட மதிப்பு வந்து ஒன்றிலருந்து ஒரு அஞ்சு வரைக்கும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதை வேணால் என்ன சொல்லலான்னா இதோட ம மொத்த மதிப்புகள் அஞ்சு தான் ஏன்னா எக்ஸு வந்து ஒன்றிலருந்து அஞ்சு வரைக்கும் தானே இருக்க முடியும் ஒன்றே அஞ்சையும் சேர்த்து இப்படி கண்டிஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அது ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதர்வைஸ் கேன் டேக் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் அது எத்தனை அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் டபிள்யூ வீக்ஸ் இஸ் இந்த டபிள்யூங்கிறது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி டபிள்யூ வாரங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் டபிள்யூ வாரங்களுக்கு எத்தனை நாட்கள் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க இந்த தமிழில் பாருங்களேன் டபிள்யூ வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை ஆ ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் செவன் டேஸ் வரும் ரெண்டு வாரத்துக்கு டூ வீக்ஸுக்கு ஃபோர்டீன் அந்த ஃபோர்டீன் எப்படி வருது செவன் இன்ட்டு டூ கரெக்டு தானே செவன் இன்ட்டு டூ த்ரீ வீக்ஸ்னா செவன் இன்ட்டு த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸுக்குனா செவன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ டபிள்யூ வீக்ஸுக்கு அவ்வளோதான் அந்த அந்த விஷயம் தெரியறதுக்காக இந்த கொஸ்டின் இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டபிள்யூ அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் ஸோ டபிள்யூ வீக்ஸ் இருந்தால் அதில் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எத்தனை வரும் அப்படின்னா செவன் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் அதை தான் நம்ம ஒன்லி பண்ணிக்கணும் ஸோ செவன் டபிள்யூ இந்த வட்டத்தில் வந்து எக்ஸோட மதிப்பை வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த சைடில் ஒரு பாக்ஸ் ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு டூ ஃபோர் செவன் லெவன் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இது டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எல்லாத்துலேயும் காமனாக கேட்கக்கூடிய மாடல் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ஒரு டூவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எப்படி கிடைக்கிதுன்னா ப்ளஸ் டூ ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு ரிலேஷன் வந்து ப்ளஸ் டூ அடுத்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ நாலுலேருந்து மூணு கூட்டினா தான் ஏழு வரும் அடுத்து நாலை கூட்டணும் அடுத்து அஞ்சை கூட்டியிருக்காங்க அப்போ பதினாறுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆறை கூட்டணும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ பதினாறுலேருந்து ஆறு ப்ளஸ் சிக்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ சார் ஸோ ஆப்ஷன் டியில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி டூ ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒய் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் அப்போ 
ஏன்னா தமிழில் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த தமிழ் வார்த்தை இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன <laughs> 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 மீடியம் மீடியம் அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் இது எனக்கு புரியல அல்லது சொல்லுங்கன்னா நம்ம அதை சொல்லிடுவோம் தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுலேயுமே பேஜ் நம்பர் இருக்கும் பெட்டர் நீங்கள் புக்காக வந்து கையில் வச்சுக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதே விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து அப்படியே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகிறோம் இந்த ஆர்டரில் படிச்சிங்கன்னா பொதுவாக இந்த டெட்டு அல்லது மேத்ஸ் நாலேஜ் ஐ மீன் காலேஜ் இதெல்லாம் மேத்ஸ் அவ்வளோவா படிக்கல ஆனால் சயின்ஸாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இந்த ஆர்டரில் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து அந்த மாதிரி ரைட் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா முதல் எடுத்தோடனே அகைன் இப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒன் இயருக்கு அப்புறம் அவன் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வருவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதனால் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மறுபடியும் ஒரு பேசிக் அதான் மீல் பார்வை அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி போயிட்டு மறுபடியும் வருவாங்க ஸோ இந்த விஷயம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் பேசிக்காக எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அமைக்கப்படும் சதுரத்தின் எண்ணிக்கை ஒன்றுனா நாலு இன்ட்டு ஒன்று அப்போ குச்சிகள் குச்சியை வச்சு வந்து ஒரு பனி இனிப்பு குச்சி ஐஸ் கேண்டி அதை வச்சு சதுரத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு சதுரம் ஒரு ஸ்கொயரை நான் ஃபார்ம் பண்ணால் எனக்கு நாலு ஸ்டிக் வேணும் அதான் இங்கே கொடுத்து கா காமிச்சிருக்காங்க அப்போ எனக்கு ரெண்டு சதுரம் இருந்துச்சுன்னா நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எத்தனை சிக்ஸ் வேணும்னா ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் வேணும் அதான் இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அந்த அப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ஃபோர் கே ஆல்ஜிப்ரால் அவரை வேரியபிள் மாடலில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் இதை காமிச்சிருக்காங்க மாறுலினா கான்ஸ்டன்ட் இது நிறையா கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது வேரியபிள் எது கான்ஸ்டன்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஏ வந்து தனியாக இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் லெவன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்புறம் எக்ஸ் ஒய் அப்புறம் மைனஸ் எயிட்டி நைன் இப்படி இருக்குது இப்போ இங்கே இந்த லோயர் கிளாஸை பொறுத்தளவில் இவங்க கான்ஸ்டன்ட்னா எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ மைனஸ் எயிட்டி நைனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதாவது மாறிலி மைனஸ் ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் இந்த மைனஸ் எயிட்டு கான்ஸ்டன்ட் எயிட்டீன் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் கான்ஸ்டன்ட் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது கலந்து வரும் பாருங்கள் இந்த ஏன்னு இருக்கா அது வந்து மாறி மாறினா வேரியபிள் ஏ வந்து வேரியபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸுங்கிறது வேரியபிள் ரைட் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் ஏன்னா இதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அடுத்து வரும்போது நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிக்கிறோன்றக்காக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸை விட பன்னெண்டு அதிகம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல்னு எழுதலாம் எம் மைனஸ் செவனை எப்படி எழுதலான்னு கேட்குறாங்க எம்மிலிருந்து ஏழு குறைவு அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதனால் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரைட் அடுத்த இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்லையும் இது நமக்கு இன்றைக்கி தேவைப்படுற டயக்ராம்னு கூட சொல்லலாம் இன்றைக்கின்னு இல்லை அது எப்போவுமே தேவைப்படும் போல் தங்க நாணயத்தோட எடை பத்து கிராம் தங்கத்தோட மதிப்பு பாருங்கள் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து போட்டிருக்காங்க நைன்டீன் செவன்ட்டிலேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி நைன் வரைக்கும் தான் போட்டிருக்காங்க ரேட் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ருபீஸ்லேருந்து எயிட் நைன்ட்டி ருபீஸில் தான் இருக்குது இப்போ இதே இது இன்றைக்கி டயக்ராம் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தாண்டி நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இது எதுக்காகனா அந்த தங்கத்தோட ரேட்டை வந்து எடைக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படிங்கிறக்கா அந்த டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த லாஜிக் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்களேன் 
மாறிகள் மாறிகள் அதாவது வேரியபிள் கான்ஸ்டன்ட் அதை வந்து கூட்டல் கழித்தல் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் போட்டு எழுதலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குது இதில் சிக்ஸ் எக்ஸை தனியாகவும் ஒன்றை தனியாக அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூ பார்ட்ஸ் ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது இந்த பகுதிகளுக்கு தான் பேர் இந்த பார்ட்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தி பாலினாமியல் கோவைனாலே பாலினாமியல்னு சொல்லலாம் அல்லது ரெண்டு இருந்தால் பைனாமியல்னு சொல்லலாம் இதில் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வேரியபிள் இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் என்ன வார்த்தை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் உறுப்பு மாறி உறுப்பு இந்த சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு பேர் வந்து வேரியபிள் ஒன் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் மார்லி அதில் நீங்கள் சிக்ஸையும் எக்ஸையும் தனித்தனியாக பிரிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா காரணிகள் இங்கிலீஷில் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் சிக்ஸு எக்ஸில் சிக்ஸ் தனியாக எக்ஸு தனியாக ஏன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸுனா தான் எனக்கு இந்த சிக்ஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் பேர் வந்து காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி த்ரீ ஏபி ப்ளஸ் ஃபைவ் சி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதில் த்ரீ ஏபின்னு ஒரு டேம் இருக்குது ஃபைவ் சி அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது இதில் த்ரீ ஏபியில் த்ரீங்கிறது ஒரு ஃபேக்டர் ஏ ஒரு ஃபேக்டர் பி ஒரு ஃபேக்டர் அதே மாதிரி ஃபைவ் சியில் ஃபைவ் ஒரு ஃபேக்டர் சி வந்து ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவத்தின் சுற்றளவு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆர் பெரிமீட்டர் தமிழில் சொன்னோம்னா சாரி இங்கிலீஷில் சொன்னோம்னா சுற்றளவு ஆறு பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இது இதோட நீளம்னு அர்த்தம் இந்த சைடு வந்து இஜட் ஏதோ ஒரு யூனிட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இஜட் யூனிட் இருக்குது இது வந்து ஃபோர் இது ஃபைவ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா பெரிமீட்டர் சுற்றளவு வந்து கிடச்சிடும் அப்படியே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கே ஒரு எக்ஸு அப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபைவ் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க எக்ஸு ஃபைவ் சிக்ஸு ஒய் ஃபைவ் ஃபோர் இஜட் டபிள்யூ அழகுகள் யூனிட் வந்து எதுன்னு கொடுக்கல ஏதோ ஒரு யூனிட் செம் சென்டிமீட்டராக இருக்கலாம் மீட்டராக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இதில் நமக்கு என்னென்னா நீங்கள் வேரியபிளை வந்து ஆட் பண்ணாலும் அப்படியே தான் எழுத முடியும் ஆனால் அந்த கான்ஸ்டன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணால் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக மாறிடும் அந்த ரெண்டுக்கு ஒரு வித்தியாசம் தெரிஞ்சு சிங்கிள் யூனிட்னால் ஒரே குவான்டிட்டி சிங்கிள் குவான்டிட்டியாக மாறிடும் ஆனால் வேரியபிளை வந்து என்னால் என்ன என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் குவான்டிட்டியாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நமக்கு எக்ஸ் ஒய் தெரிஞ்சால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி ப்ளஸ் இஜட் ப்ளஸ் டபிள்யூ போட்டுருவோம் இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் தூக்கி பக்கத்தில் எழுதிட்டாங்க இதெல்லாம் டோட்டல் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி அப்போ இதோட பெரிமீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இஜட் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இதில் இந்த நாலும் எக்ஸ் ஒய் இஜட் டபிள்யூங்கிறது வேரியபிள்ஸ் டுவெண்ட்டிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டிங்கிறது மார்லி இதில் மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அஞ்சு உறுப்புகள் இதில் இருக்குது இது ஒரு மாறிடும் <laughs> 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 இல்ல இப்ப நம்ம ஃபார்முலா எல்லாம் எழுதும் போது பெரிமீட்டருக்கு என்ன சொல்லுவோம்னா யூனிட் அப்படின்னு தானே சொல்லுவோம் இது ஏரியானா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஓகே மேடம் அது வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிட்ங்கிறது காமன் வேர்டு அது வந்து சென்டிமீட்டரா இருக்கலாம் மீட்டரா இருக்கலாம் கிலோமீட்டரா இருக்கலாம் யூனிட்ங்கிற அந்த மாதிரி இதுல என்னன்னா இப்ப எனக்கு ஒருவேளை சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கலேன் இப்ப டபிள்யூ சென்டிமீட்டர் இஜட் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி இருந்தா நான் ஆட் பண்ணி இங்க என்ன போடுவேன்னா சென்டிமீட்டர்னு போடுவேன் ஏரியாக்கு ஏன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது அது வந்து ரெண்டுக்கும் மல்டிப்ளை பண்றோம் அதனால ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் எத்தனை வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணாலும் சென்டிமீட்டர் தான் ஆனா இப்போ ஒரு ஒரு குவான்டிட்டி வந்து ஏ சென்டிமீட்டர் இருக்கு இன்னொரு குவான்டிட்டி வந்து பி சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்ப சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு சென்டிமீட்டர்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் நீங்க ஃபார்முலா அந்த அதுவும் பிசிக்ஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் வரும் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஃபார்முலாவில் ஒரு ஒரு யூனிட்டையும் நீங்கள் அதை என்ன யூனிட்னு மட்டும் யோசிங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இதில் ஏன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஏரியாவுக்கு வருதுன்னா அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அந்த ரீசனால் தான் வருது நீங்கள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சார் எனக்க
என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கொடுத்து டுவெல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் எயிட்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டெத்ல வந்து <laughs> 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 நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் அதாவது நாற்பத்தி எட்டுக்கு எத்தனை காரணிகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா வந்து சொல்லியிருப்போம் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுபடி போட்டால் டென் வருது ஆனால் டென் வந்து ஆப்ஷன்லே கொடுக்கலன்னு நான் இதை நான் சொல்லும்போதே சொன்னேன் சில புக்கில் வந்து ஒன்றையும் ஃபார்ட்டி எயிட்டையும் ஃபேக்டர்ஸாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ மொத்தம் டென்னில் இந்த ஒன்றை ஃபார்ட்டி எயிட்டை எடுத்துட்டிங்கன்னா எயிட்டு தான் வரும் அப்போ ஆன்சர் வந்து எயிட் அந்த மாதிரி அந்த மீனிங்கில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அது நான் இதை டீச் பண்ணும்போதே சொன்னேன் அதான் சில டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபேக்டர்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க சம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து இந்த ஒன் அண்ட் அந்த நம்பர் இட் செல்ஃப் விட்டுட்டு இடையில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் ஃபேக்டர்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் டென் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுதானே ஆன்சர் எயிட் வராது இல்லையா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டென் போட்டுக்கலாம் மேடம் அதுக்கேற்ற மாதிரி புக்கை வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் மேடம் கண்டிப்பா <laughs> <laughs> okay, <laughs> கிடையாது <laughs> 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 இன்னொன்னும் அதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் இயர் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த இயர்லேயே வந்து யூஸ்வலாக வந்து காலண்டர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியே காலண்டர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க நம்ம வீடுகளில் மாற்ற கேலண்டர் டூ தௌசண்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாதமாக வந்து பிரிண்ட் பண்ணலை அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நமக்கு டெய்லி ஒரு நாளுங்கிறது கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடையாது ஆமாம் அதனால தான் ஒரு நாள் லீப்பியராக கால்குலேட் பண்ணுறோம்னு சொல்லுவான் பட் அதுவும் அக்யூரேட் இல்லை அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சம் மினிட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்போ அதை என்ன யோசிச்சாங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இன்னும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணாங்க அப்போ நமக்கு டூ தௌசண்ட்ல என்ன ஆயிருக்கணும்னா பிப்ரவரி மாதம் வந்து தேர்ட்டி டேஸ் வந்திருக்கணும் இந்த காமெடியில் சொன்ன மாதிரி பிப்ரவரி தேர்ட்டின்னு சொல்ற மாதிரி ரியலாவே வந்திருக்கும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா காலண்டர்லாம் பிரிண்ட் பண்ணல எதுவும் பண்ணல ஆனால் கடைசியில் என்ன டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வழக்கம் போல் வந்து லீப் இயர் பிப்ரவரியில் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் தான் அப்படின்ற மாதிரி கடைசியாக முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேலண்டர்ஸ்லாம் பிரிண்ட் பண்ணாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சேர்ந்து என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கிறது சில நேரங்களில் அந்தந்த இயர் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியுது அப்போ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது இனி தான் தெரியும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது லீப் இயர் கிடையாது அப்போ லீப் இயர் கிடையாதுன்னா அதில் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் வரும் திரும்ப டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் பிப்ரவரியில் வர மாதிரி இருக்கும் அது சில நடைமுறைகள் அப்படி வச்சுருக்காங்க அதை நமக்கு இனிமேல் அது வரும்போது தான் தெரியும் 
இப்போதைக்கு வேணா நம்ம எல்லாத்துலேயும் கேலண்டர் எடுத்து செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பாருங்க ஆன்லைன் கேலண்டர் அதில் வேணா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பிப்ரவரியில் எத்தனை நாள் போட்டிருக்கானு அது பார்த்துக்கலாம் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு தோணுதுன்னா எவ்ரி ஃபோர் இயர் லீப் இயர் மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் இருக்கும் கோவையில வந்து ஒரே ஒரு டேம் இருக்கு அப்படின்னா அது ஓர் உறுப்பு கோவை தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மோனாமியல் மோனோ அப்படின்னா ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஓர் உறுப்பு கோவை ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈருப்பு கோவை பைனாமியல் பை அப்படின்னா டூன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி மூணு இருந்துச்சுன்னா மூன்று மூணு உறுப்பு கோவை ட்ரைனாமியல் டிஆர்ஐ ட்ரைனாமியல் இதில் நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ பைனாமியல்னா பல்லுறுப்பு கோவை தமிழில் இப்போ பைனாமியல்னா மோர் தென் த்ரீ இருக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிருவோம் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இங்கே இந்த புக்கில் கிளியராக போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஒன்று அல்லது மேற் அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்புகள் கொண்டு இருந்தாலே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லலாம் இப்போ ஜென்ரலாகவே காமனாக சொல்லணும்னா பேர் வந்து பல்லுறுப்பு கோவை அது ஒன்று இருக்கலாம் ரெண்டு இருக்கலாம் மூணு இருக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த பல்லுறுப்பு கோவைக்கு ஸ்பெஷல் நேம் அந்த பாலநாமியலுக்கு ஸ்பெஷல் கேஸ் தான் மோனாமியல் பைனாமியல் ட்ரைனாமியல்ங்கிறது நீங்கள் எப்படி தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னா மோர் தென் டூ டேர்ம்ஸ் அல்லது மோர் தென் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்தால் தான் பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவை நினச்சிடக்கூடாது அப்படி அர்த்தம் கிடையாது ஸோ இது வந்து காமன் நேம் பாலினாமியல் அல்லது பல்லுறுப்பு கோவைங்கிறது அதில் ஒரு டேர்ம் இருந்தால் மோனாமியல் டூ டேர்ம்ஸ் இருந்தால் பைனாமியல் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருந்தால் ட்ரைனாமியல் அந்த மாதிரி பேர் வைக்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வெறும் டூ எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது இது டூவை தனியாக எக்ஸை தனியாக பார்க்கக்கூடாது டூ எக்ஸுங்கிறது ஒரு டேர்ம் தான் அப்போ சிங்கிள் டேர்ம் இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து ஓர் உறுப்பு கோவை மோனாமியல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஈர் உறுப்பு கோவை ஆறு பைனாமியல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஜட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதனால் வந்து இது மூணு உறுப்பு கோவை அல்லது இங்கிலீஷில் சொன்னோன்னா ட்ரைனாமியல் கிளியராக போட்டாங்க பாருங்கள் இவை அனைத்தும் பல்லுறுப்பு கோவைகளாகும் ஆல் தீஸ் ஆர் பாலினாமியல்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸைஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த உறுப்புகள் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ஏற்கனவே இந்த கோவைகள் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது இப்படி தான் பண்ணலாம் சொல்லலை ஸோ நம்ம சாய்ஸ் என்ன வேணாலும் இந்த பாக்ஸில் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து எக்ஸாம்பிள் செவன் எக்ஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து சேர்த்து த்ரீ செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஜெட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி இந்த மூணையும் வச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து எழுதணும் அந்த மாதிரி எக்ஸைஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளை பின்வரும் கோவைகளில் இந்த பாலினாமியல்ஸில் மாறி வேரியபிள் உறுப்புகள் டேர்ம்ஸ் அப்புறம் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது இதில் வேரியபிள் எதுனா எக்ஸ் மட்டும் உறுப்புகள் என்னென்னா டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு தான் போடுறாங்க தட் மீன்ஸ் என்னென்னா அதை இடையில் வந்து ப்ளஸ் இருக்க மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்த வந்து டுவெல் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த மீனிங்கில் பார்க்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னா டூ டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ உறுப்புகள் என்னிக்கே டூ அதே மாதிரி அடுத்த இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தியானது போயிடுறேன் தேர்ட் ஒன்றுக்கு வந்துடும் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் அதில் வேரியபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மாறிகள் உறுப்புகள் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை வந்து மூணு இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஸ்பெஷல் நேம் வந்து தேர்ட் ஒன்றுக்கு வந்து ட்ரைனாமியல் மூ உறுப்பு கோவை ஃபஸ்ட்டு டூ வந்து பைனாமியல் ஈர் உறுப்பு கோவை தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ட்ரைனாமியல் ரைட் இது வரைக்கும் பார்த்துருவோம் அப்புறம் அது முக்கியமான விஷயம் உறுப்பின் கெழு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம்னா கோயபீஷியன் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் ஒயில் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஒய்க்கு கோயபீஷியன் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒயில் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது ஒரு டேமாக பாருங்கள் இதில் ஃபைவ்ங்கிற நம்பர் எக்ஸ் ஒய்க்கு கோயபிஷன் எக்ஸ் ஒயோட கெழு அதே மாதிரி எக்ஸுங்கிறது ஃபைவ் ஒய்க்கு கெழு மாற்றி மாற்றி சொல்லலாம் நம்ம இதில் போகும்போது அடுத்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது இந்த குவார்டடி ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன் மாதிரிலாம் படிப்போம் அப்போ படிப்பு படிக்கும்போது கொஞ்சம் அர்த்தத்தை மாற்றிடுவோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்
நம்மளோட எய்ம் என்னென்னா இந்த நம்பர்ஸு கோயபிஷங்கிறது இந்த இடத்துல இந்த இதை பொறுத்தளவு அந்த கான்ஸ்டன்ஸை மீன் பண்ணுறாங்க பட் இங்கே சொல்லும்போது அப்படி கிடையாது எதை எடுத்துக்கிறீங்களோ மற்றதுக்கு அது கான் அது வந்து கோயபிஷன் இப்போ ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எக்ஸ் ஒய்க்கு கோயபிஷன் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஒய்க்கு கோயபிஷன் ஒய் வந்து ஃபைவ் எக்ஸுக்கு கோயபிஷன் அது ஸோ அப்படி தான் சொல்லணும் அதில் ஒருவேளை வந்து எனக்கு அந்த கோயபிஷன் நம்பராக இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் என் கெழு நம்பர் கோயபிஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அல்லது மற்றதை வந்து ஜென்ரலாக வெறும் கெழு கோயபிஷன் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் அதுக்காக தான் இந்த இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபின்னு இருக்குது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபியில் ஏயோட கோயபிஷன் எதுக்கு கோயபிஷன் சொல்கிறோமோ அந்த நம்பரை விட்டுறணும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் பி பியோட கோயபிஷன் பியை விட்டுருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ஏபியோட கோயபிஷன் மைனஸ் சிக்ஸ் இதில் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது நம்பர் கோயபிஷன் என் கெழு என்னமரிக்கல் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங்